আজকের আলোচনার বিষয় হলো নদীর কাজ ও জলচক্র প্রথমে জানতে হবে নদী কাকে বলে নদী হলো স্বাভাবিক জলধারা বা যা উচ্চভূমি থেকে উৎপত্তির পর বৃষ্টির জল তুষার ও হিমবাহ গলা জল প্রস্রবণের জল দ্বারা সৃষ্ট হয়ে ভূমির ঢাল অনুসারে নির্দিষ্ট খাদ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর সাগর ব্রা হদে মেশে তাকে আমরা সাধারণভাবে নদী বলবো মোটামুটিভাবে নদীর তিনটি কাজ একটি আদর্শ নদীর গতিপ্রবাহে তিনটি কাজ দেখা যায় উচ্চ গতিতে নদীর কাজ মধ্য গতিতে নদীর কাজ এবং নিম্ন গতিতে নদীর কাজ আমরা নদীর কাজ আদর্শ নদীর গতিপ্রবাহে এই তিনটি কাজ আমরা দেখতে পাই উচ্চ গতি মধ্য গতি এবং নিম্ন গতি আমরা প্রথমেই জেনে নেব যে জলচক্রের অংশ হিসাবে নদী কি কাজ করে সাগর মহাসাগর হ্রদ অন্যান্য জলাশয় এবং মৃত্তিকার কৌশিক জল বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়ে সেটা উপরের দিকে উঠে যায় এবং ঘনীভূত হয়ে সৃষ্টি হয় মেঘ এই মেঘ আকাশে ভেসে বেড়ায় এবং বায়ু যখন সঙ্গে এই মেঘ থেকে উঠে যায় সাগরে বয়ে যায় কিছুটা বাষ্পীভূত হয় এবং বেশিরভাগ অংশ স্থায়ী স্থানীয় প্রবাহ রূপে নদী খাত দিয়ে সাগরে ফিরে যায় জলের এই চক্রাকার আবর্তন হলো জলচক্র নদীর এইভাবে জলচক্রে একটা অংশ নেয় আমরা একটি আদর্শ নদীর গতিপ্রবাহে কতগুলি জিনিস দেখতে পাই অংশ দেখতে পাবো উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদী ভূপৃষ্ঠে যে স্থান থেকে উৎপন্ন হয় সেটা হচ্ছে তার উৎসস্থল নদী যেখানে গিয়ে সাগর বা হদে মেশে তা হলো মোহনা নদী উপত্যকা বলতে আমরা কি বুঝি উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদীর উভয় পাশের উচ্চভূমির মধ্যে সংকীর্ণ ও দীর্ঘ ভূমি হল নদী উপত্যকা নদী উপত্যকার নির্দিষ্ট যে অংশ বা খাদ দিয়ে জল প্রবাহিত হয় তা হলো নদী খাদ দুটি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল হলো দোয়া দুটি নদীর মিলিত স্থান হল নদী সঙ্গম নদীর নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যত আয়তন জল প্রবাহিত হয় তা হলো নদীর জল খরণ নদীর মধ্যে প্রবাহিত পদার্থ হল নদীর ভার বা বোঝা আমরা পার্বত্য প্রবাহে নদী কি কি কাজ করে সেটা আমরা জানব এখন পার্বত্য প্রবাহে নদী চারভাবে কাজ করে পার্বত্য প্রবাহে নদীর প্রধান কাজই হল ক্ষয় বহন এবং সঞ্চয় প্রথমটা হচ্ছে জলপ্রবাহ ক্ষয় দ্বিতীয়টা হচ্ছে অবঘর্ষ ক্ষয় তিন নম্বর হচ্ছে ঘর্ষণ ক্ষয় চার নম্বর হচ্ছে দ্রবণ ক্ষয় নদী এই তিন ধরনের কাজ সাধারণত উচ্চ গতিতে করে থাকে উচ্চ গতিতে নদীতে কি কি ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় আয়াকৃতির উপত্যকা উচ্চ গতিতে সংকীর্ণ গভীর আয়াকৃতির উপত্যকা দুই পাশের অংশ যখন আবহবিকাশ জলপ্রবাহ ক্ষয় ও ধসের কারণে ক্ষয় হয় তখন ভি আকৃতি বিশিষ্ট হয়ে পড়ে শুষ্ক অঞ্চলে নদী খাত শুষ্ক অঞ্চলে সাধারণত জলের পরিমাণ কম থাকার জন্য নদী খাত খুব সংকীর্ণ এবং নিম্ন ক্ষয়ের মাধ্যমে গভীরতা বেড়ে যায় পার্শ্বক্ষয় এখানে সেভাবে হয় না সেটা হচ্ছে গিরিখাত বা ক্যানিয়ন বা আই আকৃতির গিরিখাত একে বলা হয় এটি শুষ্ক অঞ্চলে সাধারণভাবে নদী গভীরভাবে কেটে নিচের দিকে বসে যায় এবং দেখতে লাগে আই অক্ষরের মতো র্যাপিডস বা নদী যখন নিচু নিচু অংশ কঠিন এবং নরম শিলা যখন অবস্থান করে তখন কঠিন শিলা অপেক্ষা নরম শিলা বেশি ক্ষয় পায় তাহলে গভীরতা সৃষ্টি হয় এই হচ্ছে নদীর খরস খরস স্রোতের ফলে কি হয় না খরস স্রোতের ফলে নদীর জল যখন ভাবে ভাবে ঘুরে আসে তখন কঠিন এবং নরম শিলা বেশি ক্ষয় পেরে সব জলপ্রপাত সৃষ্টি তুলনামূলকভাবে কঠিন শিলা কম ক্ষয় পায় নরম শিলা বেশি ক্ষয় পায় ফলে কি হয় না কঠিন শিলার উপর থেকে জল তখন নরম শিলার উপর পড়তে থাকে এবং এইভাবে সৃষ্টি হয় জ 
जलप्रवाह द्वारा क्षयकार्य फल सृष्टि है जलप्रपा एवं जलप्रपात ये क्षय करते करते जो से पीछे दिखे अग्रसर है तक विशाल आकार तक देखा जाए से उत्सर दिखे जलप्रपात क्रमश सर जाए कठिन शिला स्तर की झुकते थके एक समय से भेगे पड़े एवं जलप्रपात अपेक्षा नहीं पीछे दिखे सर जाए ये बला है जलप्रपात पश्चात पश्चात जलप्रपात नदी उत्सर दिखे सर गले तक आगे पजिशने से थे ना तक से अनेकटा पीछन दिक्कत के प्रवाहित होते थे बला है जलप्रपात पश्चात पश्चात जलप्रपात जल जो प्रबल बेगे जेखने पड़े से विशाल आकार हाँड़ मत गरत सृष्टि है जाके बला है प्रपातकूप पाँचपुल जाके बला है प्रपातकूप पाँच पुल तेल नदी गति प्रवाह विभिन्न रकम भूमिरूप देखते पाई हमें साधारण एक् आलोचना कर उच्च गति प्रवाह नदी की कि भूमिरूप सृष्टि होता नहीं एरपे आसकूप पठल जलप्रपात जल जख कोमल शिला अवस्थान कर तक से अबघर्ष पद्धति शिलाखंडे आघाते नदी गर्भे अनेक गरत सृष्टि है से गरत मध्य जल चक्र आकार पुष्कर खंड सह घूमते थके क्षय गरत के आो बड़ और बड़ी कर देखे बला है मंदकूप पठल एरपर आसब हमें श्रृंखलित शैलशिला पार्वत्य अंश नदीपथे जदि बाधा स्वरूप शैलशिला पहाड़ थे से एड़िए जावर जो नदी अनेकखानी एके बेके प्रवाहित है और दूर थे देखले मन उपत्य आबद्ध हो आब्ध श्रृंखलित शैलशिला देखले मन जान कमिर दाँतर मत पर्वत श्रेणीगुलि के दृष्ट है बला है आबद्ध शैलशिला श्रृंखलित शैलशिला अर्थात नदी गतिपथे जदि को बाधा थे तक नदी सेगल के प्र एड़ान जो क्यों असम्भव एके बेके प्रवाहित है ये सृष्टि है श्रृंखलित शैलशिला हमें पार्वत्य प्रवाह नदी हमें जे समस्त भूमिरूपगुलो देखते पाई सेगल हल एक नम्बर हमें बोल जे आय आकृतर उपत्य गिरिखात दो नम्बरे भि आकृतर उपत्य तीन नम्बर कैनियन शुष्क गिरिखात चार नम्बर हे खरस्रोत रैपिडस जलप्रपात गठन एवं जलप्रपात पश्चात प्रसरण जलप्रपात द्वारा ही सृष्ट प्रपातकूप पाँच पुल नदीगर्भे सृष्ट मंदकूप पठल और श्रृंखलित शैलशिला गंगा नदी उत्तर पार्वत्य अंचल के गंगोत्री हिमबाह प्रवाहित हुए भारत मध्य दिए प्रवाहित हुए इसे पड़े बंगोपसागरे मैपे देखते पासी जे उत्तर पार्वत्य अंचल के कभी गंगा नदी प्रवाह पथटा देखाना हो बंगोपसागरे पड़े एखने तुम्हारे बेर खानिकटा अंश हमें छवि को दिए दिल जेटा तुम्हारे नोट्स तैरि तो करते खूब क्जे लागे ये जे नदी विभिन्न प्रवाह नदी गतिपथे कतधर भूमिरूप थे एवं उच्च गति प्रवाह नदी की भूमिरूप सृष्टि होगुल दिए दिल एखान तुम्हारा नोट्स तैरी तो पढ़े नीते पर आज तो सकले भलो थेको